No início, Poços era uma cidade pequena, modesta, com poucas construções. Aos poucos, ela foi crescendo. O primeiro hotel erguido aqui foi o Hotel da Empresa, inaugurado em 1884 e demolido 44 anos depois, dando lugar ao Parque José Afonso Junqueira. Ao lado do hotel, foi construído um chalé para receber o imperador do Brasil, Dom Pedro II, que veio a Poços inaugurar a estação da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, em 22 de outubro de 1886. A cidade recebeu o primeiro balneário em 1885 e, em 1911, o Cine Teatro Politiama e o Grande Hotel. E assim, Poços começou a ser formada. O início de tudo foi em 6 de novembro de 1872, quando Joaquim Bernardes da Costa Junqueira doou 96 hectares de terras para fundar a cidade. O Poço de Caldas se desenvolveu realmente a partir das águas sulfurosas, daí o nome da cidade. Seu João Galo é um dos moradores mais antigos de Poços. Nascido em 1912 na Fazenda Andrade, hoje Fazenda Santa Mariana, veio morar na cidade em 1957. Não tinha tanto luxo, não tinha tanta prepotência o povo. Hoje não, hoje é tudo diferente. Tem saudade dessa época? Ah, eu tenho. Para preservar a história da cidade, várias restaurações foram feitas. Uma delas na Praça Pedro Sanches, revitalizada no ano passado. A gente se sente cidadão quando senta num banco desse da praça e pode apreciar todo esse patrimônio, que é um, alguma coisa fantástica que nós já recebemos, prontos. É, e agora nós devemos entregar para as futuras gerações, para os nossos filhos, nossos netos. O comércio central também guarda um pouco da história. A loja futurista foi inaugurada há 77 anos. A Casa Carneiro, há 76 Poços também foi berço de grandes corporações, como o Unibanco, fundado em 1924 como Banco Moreira Salles. Já a primeira pizzaria e restaurante da região foi a Cantina do Araújo. Meu pai abriu então o restaurante, quer dizer, no caso a pizzaria, com o um forninho a lenha que ele mesmo fez, num fundinho de um quintal onde era uma antiga fábrica de imóveis de estilo, para a época evidentemente, abriu essa pizzaria com nove mesas. E, e foi crescendo, crescendo, depois transformou-se num pequeno restaurante. E do restaurante é, ficou na mão deles apenas cinco anos, porque ele morreu aos 41 anos de idade e depois a minha mãe assumiu a responsabilidade. E posteriormente eu e agora meu filho, né?